வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இப்போ வந்து காரசாரமான ஒரு தக்காளி சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க நான் வந்து கா அதாவது காரத்துக்கு வந்து வர மிளகாயும் போட போகிறேன் பச்சை மிளகாயும் போட போகிறேன் ஒரு மூணு பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது காரம் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து போட்டுக்கோங்க ஒரு மூணு தக்காளி நல்ல மீடியம் சைஸில் ஒரு மூணு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்ல பெருசாக ஒரே ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் உண்டு புளி அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையானது கொஞ்சம் சீரகம் தாளிக்க போகிறோம் இப்போ நான் அடுப்பில் வந்து கடாய் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் சரி எண்ணெய் விட்டுட்டு இந்த பச்சை மிளகாயும் பூண்டும் முதல்ல வந்து வதக்கி எடுத்துருவோம் பூண்டும் பச்சை மிளகாயும் வதக்கியாச்சு ஸோ அதை எடுத்துருவோம் தனியாக இன்னும் ஒரு ட்ராப் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் வர மிளகா ஒரு அஞ்சாறு வர மிளகா போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக சீரகம் நல்ல வெங்காயம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய வெங்காயம் இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் போட்டுட்டு புளி நல்ல ஒரு சின்ன நெல்லிக்கா சைஸில் புளி அதையும் பிரித்து அதில் போட்டுருங்க அப்புறம் தேவையான உப்பு இப்போ சட்னிக்கு என்ன தேவையோ அந்த உப்பு அதையும் போட்டு கொஞ்சம் வதங்கட்டும் அப்புறங்க தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இந்த அளவு வதங்கினா போதும் ஸோ ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதை வந்து ஆரட்டும் ஆறணோடனே நம்ம அரைச்சிக்கலாம் முதலே வந்து நம்ம எண்ணெய் விடும்போதே வந்து இந்த வேர்க்கடலே வறுத்து எடுத்துருக்கணும் ஸோ நான் மிஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு இந்த வேர்க்கடலே வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு கால் கப்புக்கு வேர்க்கடலை இல்லைனா ஒரு கைப்பிடி வேர்க்கடலை போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் நான் சொன்ன அளவுக்கு இதுலேயே கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு வேர்க்கடலையே வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வேர்க்கடலை ஒரு கைப்பிடி போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா வறுபடுறது ஸோ அதையும் எடுத்துருவோம் நம்ம எல்லாமே நல்லா ஆரட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சிக்கலாம் கொத்தமல்லியை வந்து லாஸ்ட்டாக பச்சையாக அரைக்கணும் நம்ம சட்னிக்கு வந்து வதக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது இன்னும் ஆறில் ஆறட்டும் ஆறுறதுக்குள்ளே வந்து நம்ம தோசையை ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இப்போ வந்து வதக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா தக்காளி சட்னிக்கு அதுவும் ஆறு எடுத்து அரைச்சிடலாம் ஸோ ப பச்சை மிளகா பூண்டு வேர்க்கடலை கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரைச்சிடுவோம் உப்பு வதக்கும் போதே நம்ம போட்டாச்சு அப்புறம் வேணும்னா பார்த்து போட்டுக்கலாம் சட்னி வந்து ஆறுனோடனே அரைச்சாச்சு நம்ம அடுப்பில் கடாய் வச்சு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டேன் ஸோ அது கடுகு கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கடுகு வெடித்தோடனே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அரைச்ச விழுத சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அரைச்ச விழுத சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் நம்மளுடைய காரசாரமான வெங்காய தக்காளி போட்ட சட்னி வந்து ரெடி ஆயிடுத்து இது வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் எல்லோரும் வந்து வீட்டிலே இருங்க ஜாகிரதையாக இருங்க ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கி